det vi fandt ud af, det er, at der findes et, et system, der hedder Soller. Og, og det her system er, er, er nogle maskiner, som går ind og måler. Det er noget af det aller, aller fineste teknologi, du har fundet til at, at, at certificere produkter. Og vi faktisk at reverse engineer den her Soller-maskine, faktisk har vi ikke gjort så meget andet, at, end at den scanner det til et billede til os, i stedet for at gøre det omvendt. Før scannede den for at lave et certifikat, nu scanner den det som en tegning. Så kan vi rent faktisk få den til at fortælle os, hvad det er for et produkt, og helt ned til jamen, under en myg snøjagtighed, kan den sende teknologien til en printer, som så kan printe produktet. Men, men det er ikke kun gjort med det, fordi vi har jo tegninger af mystiske, mystiske ting igennem 117 år. Og dem er vi ved at lægge ind øh, tegning for tegning i et nyt øh, system, vi kalder Speed Grinder. Og øh, der, der er vores drøm, at man på et eller andet tidspunkt har en printer. Det kan være øh, ude på et skib. Hvis vi øh, skal levere gevindværktøj, for eksempel det kan være til Grundfos, så skal vi typisk også levere et, det hedder et prøveværktøj. Det vil sige, når du har lavet, du bruger et hul med et bord, så skærer du et gevind i det, og bagefter så tester du det. Men jeg tror på, at store lager rundt omkring i verden, i stedet for at lagerføre vores produkter, eller vi skal sende det, øh, for eksempel herfra til Dubai, eller Taiwan, eller hvor det måtte være, så tror jeg, at man kan nå inden for en 14-15-årig periode, måske lidt før, der vil vi nå til et punkt, hvor man har printer stående, og så vil man trække fra vores database. Og vi er så humanistiske, så det vil vi gøre det næsten gratis. Enten så er man ved at have en økonomi, der er under pres, eller også så har man. Og problemet er, at i dag, modsat måske 90'erne eller starten af 0'erne, der kunne du godt vegetere. Din virksomhed kunne godt bare køre, og så var det godt nok. I dag, øh, hvis du ikke kraftigt udvikler dig, så er du de facto under afvikling. Det tror jeg virkelig på, at det er sådan i den her. Den, altså den, der producerer, bestemmer. Den, der sidder med teknologien, for eksempel at kunne producere, styre sladesgang. Der er for mange danske virksomheder, der har øh, udfaset deres produktion til Kina eller andre lande, og øh, de mister på et eller andet tidspunkt, så mister de kontrollen, styringen. Man plejer at sige inden for landbruget, at øh, hvis du først øh, forpagter dit landbrug, du siger, så sælger du din plov og din har og din øh, majtasker og din traktor, så kommer man i dagens Danmark aldrig tilbage. Og det er simpelthen fordi, det er for dyrt at komme tilbage. Du kan ikke gå ud og genskabe eller genkøbe alle de ting, og så få et, en forretning ud af drivet landbrug i Danmark. Vi tror egentlig, at det passer meget godt i hvert fald på min branche, og sikkert også masser af andre brancher. Vi havde solgt alle vores maskiner til kineserne. Vi havde ikke nogen maskiner tilbage. Og derfor blev jeg nødt til at starte med at kigge på 3D-print, fordi det var det eneste, vi havde råd til.